。但以理书第一章，犹大王约雅敬在位第三年，巴比伦王尼布贾尼撒来到耶路撒冷，把城围困。主把犹大王约雅敬和神殿中的一部分器物交在尼布贾尼撒手里，他就把这些器物带到示拿地的神庙那里，存放在庙中的宝库里。王吩咐他的太监长雅斯皮拿说：“你要从以色列人中把一些王室的后裔和贵族带进来。这些年轻人必须没有残疾、英俊、足智多才、有高度学习能力、明察事理，而且他们必须有能力可以在王宫里工作。你要教他们学习加勒底的文学和语言。王指定每日给他们一份御用的佳肴美酒。”又教养他们三年，期满以后，他们就侍立在王面前。他们中间有犹大人但以理、哈拿尼亚、米沙利、亚撒利亚。太监长给他们起了新的名字，称但以理为伯提沙撒，哈拿尼亚为沙德拉，米沙利为米沙，亚撒利亚为亚伯尼哥。但以理决心不让御用的佳肴美酒玷污自己，所以求太监长帮助他。使他不用玷污自己。于是，神使但以理在太监长面前得着恩惠和同情。只是太监长对但以理说：“我惧怕我主我王，他已指定了你们应用的饮食。如果他见到你们的面色比你们同岁的年轻人憔悴难看，你们就使我的头在王面前保不住了。”后来，但以理对太监长分派看管但以理、哈拿尼亚、米沙利、亚撒利亚的人说：“请你试试仆人十天，容我们只吃素菜、喝清水，然后请你观察我们的容貌和那些享用王的佳肴的年轻人的容貌，就照着你观察的结果待你的仆人吧。”看管他们的人就允准他们的这个要求，试试他们十天。过了十天。见他们的容貌比所有享用王的佳肴的年轻人更加俊美健壮，看管他们的人就撤去指定给他们享用的佳肴美酒，让他们吃素菜。这四个年轻人在各种文字和学问上，神都赐他们知识和聪明，但以理并且能明白一切意象和异梦。到了王吩咐带所有年轻人进宫的日子，太监长。就领他们到尼布贾尼撒王面前，王和他们谈话，发现他们所有的人中没有一个比得上但以理、哈拿尼亚、米沙利、亚撒利亚的。他们四人就侍立在王面前，王拷问他们一切智慧和聪明的事，就发现他们比全国所有的术士和用法术的更胜十倍。直到古列王元年。但以理还在。